ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది ప్రేక్షకులకు మరొకసారి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాము ఇది వాక్యానికి సమయం ఈ రోజుల్లో ఏ సంగస్తులైనా కూడా మార్తముల్లాగా తయారవుతున్నారు అని అక్కడక్కడ వినబడుతూ ఉంది తమ దైవ సేవకులకు కానీ తమ మందిరాలకు కానీ అందుబాటులో ఉండనంతగా బిజీ అయిపోతూ ఉన్నారు అంతేకాదు ఒకరిద్దరు మరియు మన లాంటి వాళ్ళను కూడా డిస్టర్బ్ చేయాలి అని చూసేవారుగా కూడా ఉంటూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ మీ మనసులో పెట్టుకోండి వాక్య ధ్యానం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ధ్యానపూర్వకంగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ యొక్క ధ్యానంలో పాలు పంపులు పొందమని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకున్నా మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా గొప్ప దేవ నీ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరొకసారి దేవ మీ యొక్క దాసిని ఎందులో బట్టి మాతో మాట్లాడబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ దాసిని దేవ మీరు బలపరచండి మీ యొక్క వాక్యములో ఉన్న అనేకమైన మర్మాలు మాకు తెలియజేయడానికి మీ యొక్క దాసునికి దేవ మీ జ్ఞానాన్ని దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవ వాక్యం వినబోచుని మమ్మల్ని అందరిని దేవ మీ చేతిలో సమర్పిస్తున్న వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా ఆలగించి దాని ప్రకారం దేవ మా జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి మా జీవితాన్ని సరిచేయడానికి కృప దయచేయమని ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా దేవ ఎంతమంది అయితే ఈ వాక్యాన్ని వినబోచున్నారో వారందరినీ మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ వాక్యం చెప్తున్న దాసిన బలంగా వాడుకోమని మీరు మాత్రమే ఘనద మహిమ ప్రభావాలు పొందమని ఏసు క్రీస్తు నామోలు అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆయన అత్యవసర ప్రోగ్రాంలో దేవుని మాటలు అందించడానికి దేవుడు నాకు కృప చూపించాడు ఇక జిఎఫ్ఎం సహవాసం ద్వారా మరి ఈ టిడ్డీ టీవీ కార్యక్రమంలో ఈ సందేశంలో ఇవ్వడానికి దేవుడు ఎంతగానో సహాయం చేస్తున్నాడు ఈ జిఎఫ్ఎ సహవాసంలో నాయకులకు ఉన్న సంతోష్ గారి ద్వారా మరి ఈ కార్యక్రమం జరగడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది ఈరోజు ఈ మాటలు అందించడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు అపోస్తు కార్యములు రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చిన దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం వారు ఈ మాట విని హృదయంలో నుంచుకొని సహోదరుల మేమేమి చేతమని పేతురును కడమ అపోస్తులను అడుగగా చాలు ఇక్కడ ఈ మాటలు మనం చూసినట్లయితే ఈ పేతురు ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు ఈ వాక్యం వాళ్ళ హృదయాన్ని గుచ్చబడింది వాక్యం అనేది హృదయాన్ని గుచ్చబడితే తప్ప ఆ లోపల విషయం అనేది బయటికి రాదు ఈ వాక్యం గుచ్చబడింది ఈ గుచ్చబడినప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క పాప చింతన లేదా పాపము ఏదైతే లోపల దాచబడి ఉన్నదో ఈ వాక్యం గుచ్చబడినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది బయటికి వస్తుంది అనేది ఈ లేఖన భాగంలో దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు కనుక గుచ్చబడినప్పుడు ఎలాగ బయటకు వస్తున్న విషయం ఆలోచన చేద్దాము ఒకటి కీర్తనగాడు ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు ముప్పై రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన చూస్తే అక్కడ అతను క్షీణిస్తున్న విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మొదటి నుంచి చదువుకోవచ్చు ఒకటి రెండు మూడు నుంచి చదువుకోవచ్చు అతిక్రమ పరిహారం అందినవాడు తన పాపమును ప్రాయచిత్తం అందినవాడు ధన్యుడు కనుక పాపానికి ఏం కావాలంటే ప్రాయచిత్తం అనేది ప్రాముఖ్యమైనది ఈ ప్రాయచిత్తం ఏంటంటే నువ్వు ప్రార్థన బలు అర్పిస్తేనే ప్రభు సన్నిధి ప్రభు ఎలా చేశాను ప్రభ నన్ను క్షమించు అంటే ప్రభు క్షమిస్తారు వాక్యం గుచ్చబడిన తర్వాత దైవజనంలో వాక్యం అందించిన తర్వాత ఇది నాకు కాదు నీకు వెళ్ళిపోతే నువ్వు ఏ మేలు పొందుకోలేవు చాలాసార్లు అనుకుంటారు ఎవరన్నా ఈ వాక్యం వాళ్ళు వస్తే బాగుండు వాళ్ళ గురించి చెప్పారు అయ్యగారు ఈ రోజున అయ్యో బలేగైంది అంటే వీళ్ళేదో మంచివారిలాగా వాళ్ళు చెడ్డవారిలాగా వీళ్ళు చూస్తున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు అందుకే లేఖనం సెలవిస్తూ ఉన్నది ఆ మూడో వచ్చిన కూడా చదువుకుందాం నేను మౌనినై ఉండగా దినమంత ఆర్తధ్వని వలన నా ఎముకలు క్షీణించను కనుక ఎముకలు క్షీణించిపోతున్నాయి చేసిన పాప హేయమైన క్రియల ద్వారా అనారోగ్యము వచ్చేస్తుంది ఎముకలు క్షీణించిపోతున్నాయట కనుక మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఈ పాపానికి దూరంగా బ్రతకాలని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ వాక్యం గుచ్చబడినప్పుడు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది నాకు కాదని ఏ రోజు జీవితం అనుకోవద్దు దేవుడు నీతోనే మాట్లాడాడు ఈ సందేశము కనుక ఈ గుచ్చబడిన ఈ మాట తీసుకో గుచ్చబడితేనే తప్ప లోపల నుండి గాయమానికి గాయం అవుతుంది ఆ గాయాన్ని బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఆ చెడంతా పోతుంది చక్కగా దానికి వైద్యుడు ఏదో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటాడు అది ఏంటంటే ఇది వాక్యమైన ట్రీట్మెంట్ దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు ఈ వాక్యం నువ్వు గాయం కట్టబడుతుంది గాయాలు రేపేవాడు ఆయన గాయం కట్టబడుతుంది కూడా ప్రభు వారే గాయం వాక్యం ప్రభు గుచ్చబడి ఆయన గాయం చేశాడు ఎందుకో తెలుసా నీ మేలు కొరకి నువ్వు కీళ్ళలో పడిపోకూడదని చెప్పి నువ్వు నశించిపోకూడదని దేవుడు ఈ అవకాశాన్ని కలుగు చేశాడు కనుక ఈ పేదరి ప్రసంగం ద్వారా అనేక మూడు వేల మంది మరి వారిలో ఒక నువ్వు ఒక అదే స్థలంలో నువ్వు ఉంటే నువ్వు ప్రశ్న వేసే వ్యక్తివేనా 
ఆలోచన చేసుకోవాలి అది కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ప్రభు మనతో మాట్లాడు అదే కీర్తన భాగము ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన చదువుకుందాం నా దోషములు నా తల మీదుగా పొరిలిపోయినవి నేను మోయలేని బరువులే అవి నా మీద మోపబడి ఉన్నవి గమనించండి కీర్తనగాడు మాట్లాడుతున్నాడు నా దోషములు ఆయన దోషములు నా మీద పొరిలి కనుక నీ పాపము నువ్వు మొయ్యలేకున్నావు భారము అందుకే ప్రభు అంటాడు మొత్తం సవాత పదకొండు ఇరవై మనం చదువుకున్న వాక్య లేఖన భాగాలు చాలా అందరికీ తెలుసు ప్రయాసపడి భారము సమస్త జిల్లా నా ఎందుకు రండి అంటున్నాడు ప్రభు వారు కీర్తనగాడు మరొక చోటు నీ భారం మెహో మీద మోపు అంటాడు అంటే నీ పాప చింతను తొలగించి వేసుకోవడానికి ప్రభు నేను పిలుస్తున్నా రమ్మని నువ్వు పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని చెప్పి ఆయన కుమారుడు కుమార్తెకు తీర్చిద్ద పడాలని ఆ ఉద్దేశంతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు అదే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు పాప చింత కృంగిపోతున్నావు సహోదరు సహోదరి నువ్వు కృంగిపోవద్దు ప్రభు అంటున్నారు నేను ఉన్నానన్న ప్రభు అందుకే ఈ వాక్యం నరు నేను గుచ్చుతున్నారు ప్రభు వాక్యం ద్వారా నువ్వు ప్రభుత్వ తిరిగినట్లయితే నీ జీవితం ధన్యమైపోద్ది అని చెప్పి దేవుని లేఖన భాగము సెలవిస్తూ ఉంది అదే కీర్తన అక్కడ కొంచెం ముందుకు వెళ్తే యాభై ఒకటి మూడులో మాట్లాడతారు చదువుకుందాం నా అతిక్రమములు నిజమే నీ చేసిన పాప నీకు తెలీదా తెలుసు నువ్వు అబద్ధమాడు నీకు తెలీదా నువ్వు అక్రమం చేసే నీకు తెలీదా నువ్వు అన్యాయం చేసే నీకు తెలీదా ఇవన్నీ నీకు తెలుసు కానీ ఏమనుకుంటున్నావు అంటే ఎవరు చూడలేదు కదా అని అనుకుంటావు ఎప్పుడు ఎవరు చూ ఎప్పుడు అనుకోవద్దు దేవుడు చూస్తున్న దేవుడు మన దేవుడు ఆయన చూస్తున్నాడు ఆయన వింటున్నాడు ఆయన మాట్లాడుతో నీ వాకి నేను హెచ్చరిక చేస్తున్నాను నేను ప్రేమతో నీకు కనుక ఆయన చూస్తున్న దేవుడే ఆయన చూస్తున్న దేవుడు కనుక నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ఆయన ఆయన సన్నిధానికి రావాలని ఆయనతో సహవాసం కలిగి జీవించాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నారు కనుక నువ్వు వేదనతో దుఃఖంతో పాప చింతలతో కొట్టుమిట్టాడుతూ నువ్వు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోమాకు ప్రభు ఆ ప్రవాహ ఊపిలో నుంచి దేవుని విడిపించడానికి ప్రత్యేకించి ప్రభు ఈ మాటల ద్వారా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు సహోదరుల సహోదరి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కనుక ఈ పాప చింత తొలగించి వేసుకోవాలి ఈ భారాన్ని దించివేసుకో ఈ బరువుని దించివేసుకో నువ్వు మొయ్యలేవు ఈ బరువుని ప్రభు ఈ బరువు తీసేయ్యా అంటే ప్రభు తిరిగి నువ్వు మోకరించితే చాలు నువ్వు మోకాలేసి ప్రార్థిస్తే చాలు ప్రభు ఆ పాప చింతని నీకు తొలగించి వేస్తారు గృచ్చబడింది ఆ వాక్యము గృచ్చబడిన ఈ వాక్యం నీ జీవితాన్ని ఫలితం ఇవ్వటం కొరకు ఇది గృచ్చబడుతుంది అక్కడ మూడు వేల మంది గృచ్చబడింది కనుక వెంటనే ప్రశ్న వేశారు అయ్యలా అయ్యా అని వారు హృదయం నొచ్చుకుంటూ వచ్చారు అయ్యా ఏం చేయమంటాను ప్రశ్న వేశారు ఈరోజు నీకు ప్రశ్న వచ్చిందా ఈరోజు నీ సేవకు అడిగావా లేదా నీ సేవకుని ఒక ప్రశ్న అయ్యా ఇలా ఉందో వాక్యము అని ఇప్పుడు ప్రశ్న వేసావా నీకు మేలు పొందాలంటే నువ్వు ప్రశ్న వేస్తేనే నీకు సమాధానం దేవుడు దేవుని సేవకుడు అందిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ్య చాలా ప్రసంగాలు ఎండొచ్చేమో కానీ చాలామంది సేవకులు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఇంకా చాలా పెద్దవాళ్ళ ద్వారా చెప్పారు విన్నాను ఇదేంటి అనుకున్నాను నువ్వు కాదే కాదు దేవుడు నీతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడు నిన్ను ప్రేమించాడు ప్రభు అందుకే నీతో ఈ విషయాలు ప్రభు నీతో స్పష్టంగా ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నారు విడిచిపెడతా వాటిని విడిచిపెడితే ప్రశ్న వేసుకో నువ్వు అదే మాట్లాడుతూ రెండు విషయం మనం చూద్దాం అక్కడ అదే మళ్ళీ ముప్పై ఏడు వచ్చి చదువుకుందాం అపోసు కార్యంలోనే మేమేమి చేతుమని పేతురును కడం అపోసును అడుగగా ఎలా అడిగారయ్యా అంటే వీళ్ళు వాక్యాన్ని మనం చదువుకుని మనం ఆలోచన చేయాలి ఈ వాక్యం గృచ్చపడిన తర్వాత వారి జీవితంలో ఈ శక్తి గల వాక్యం వారు తాకినప్పుడు శక్తి మంత్రులు వారిలో ప్ర వారికి తాకి వారిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి చింతన బయటికి తొలగిస్తున్నాడు ప్రభు అది హృదయముల నుంచి అలా నోటి ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా వారు కన్నీటి బాష్ప బిందువుల ద్వారా దేవుడు వారు ఒక పాపలు ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టడానికి దేవుడు కనికర సంపద కనికరం చూపించాడు ఈ వాక్యము బలమైనది శక్తిగిన వాక్యం తాకినప్పుడు జరిగిన ఆ సందర్భాన్ని చూద్దాం ఇరిమే గంధము ఈ వాక్యం ఎలాంటిదో చెప్తున్నాడు ఇరిమే గారు చదువుకుందాం ఐదు పద్నాలుగు చదువు ఇరిమే గంధము కావున సైన్యములకు అధిపతి యొక్క దేవుడైన యహోవా ఇలాగు సెలవిస్తున్నాడు వారు ఈ మాటలు పలికినందున నా వాక్యములు వారిని కాల్చునట్లు నీ నోట వాటిని అగ్నిగాను ఈ జనమును కట్టెలుగాను నేను జనములంటే మనము దేవుని వాక్యం వింటున్నాం మనము జనం మనం కట్టెలము అయితే ఆ వాక్యం ద్వారా కాల్చబడాలి ఈ కట్టెలు కాల్చబడితేనే మేలు పొందుతాం కట్టెలు పోయి పెట్టాము దానిపైన ఈ గతంలో చాలా ఉండి ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది అయితే అన్నం వండుతున్నప్పుడు ఆ కట్టెలు కాలుదని కొలిది అన్నం ఉడుకుతుంది ఆ కూర కూడా తయారైపోతుంది అయితే ఆ కట్టెలు కాలిన తర్వాత దాని ద్వారా బూడిద వస్తుంది ఆ బూడిదను ఉపయోగపడుతుంది కానీ మానవుడు చనిపోతే ఆ యొక్క ఆ శరీర కాల్చబడిన ఆ బూడిద దేనికి ఉపయోగపడటం లేదు గమనించండి ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజున నీ జీవితం నువ్వు కట్టెలకు కాల్చబడితే దేవుని వాక్యం ఉన్న తర్వాత కాల్చబడితే అయ్యో 
అని నీకు నీవు పశ్చాత్తాపడితే తప్ప దేవుడు ఏమీ చేయలేడు దేవుడు ఏమీ చేయలేడు కనుక దేవుని వాకి ఈ నిప్పు లాంటి ఈ వాక్యము ద్వారా నీ హృదయాన్ని దేవుడు తాకుతాడు సంధిస్తున్నాడు నువ్వు కట్టిలాగా మార్చబడతావు ప్రభు దాన్ని కట్టిని నన్ను కాల్చాయి అంటావా ప్రభు తప్పకుండా కాలుస్తాన విషయం ప్రభు తెలియజేస్తాం ఈ శక్తి కలిగిన వాక్యానికి అనేక పేర్లు ఒక నిప్పు లాంటి నేను మాట మాట్లాడుతున్నాను రెండో విషయం చూస్తే ఆ వాక్యము శుతి లాంటి తట్ట ఇరవై గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ విషయం చదువుకుందాం నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా బండను బద్దలు చేసి శుద్ధి వంటిది కాదా అంటున్నట్టు చూసారండి ఆయన వాక్యము శుద్ధి వంటిది కారణం బండ పడిపోయినట్టు ఈ హృదయాలని దేవుని వాక్యం చేత ఆ శుద్ధి కొట్టబడాలి కొట్టబడితేనే కొన్నిసార్లు విరవబడుతుంది చాలా బలమైన బండ ఉంది ఆ బండ శుద్ధితో కొడితే కానీ అది బద్దలు కాదు అది చిన్న రాయి అనుకోండి పెద్ద శుద్ధి అవసరం లేదు కానీ ఆ చిన్న దానితో ఏదైనా కొడితే అది బద్దలు అవుతుంది అయితే ఈ బండ లాంటి హృదయాన్ని బద్దలు కొట్టండి దేవుని వాక్యం ఇస్తాను ఎలాంటి హృదయమే అంటే ఇది గుచ్చబడిన హృదయం కనుక శుద్ధి కావాలి దీనికి సూది సరిపోలేదు సుది లాంటి వాక్యం గుచ్చబడింది కానీ సరిపోలేదు ఈ శుతి లాంటి వాక్యంతో దేవుడు ఈ మధ్య ఈ సమయంలో మనతో మాట్లాడుతున్నాను నీ హృదయాన్ని బద్దలు చేస్తాను ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు కనుక ఆయన వాక్యం ఆయన నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా అంటున్నాడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అది బండల పరు కూడా శుతి వంటిది కాదా అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు కనుక ఈ శక్తి గల వాక్యం నేను తాగుతున్నప్పుడు నీ హృదయాన్ని సంధిస్తున్నప్పుడు నిజమే నిజమే నిజమొక్క ఇప్పుడు నాకు కాదు అనుకుంటే నీ జీవితంలో ఏ మేలు పొందుకోలేవు ఇది నా కోసం అనుకుంటే ఆశీర్వాదాన్ని నీ సొంతమైపోవును గాక ఆమెన్ ఆశీర్వాదం సొంతమైపోతే కనుక అదే ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు కనుక ఈ శక్తి గల వాక్యం ప్రభు మాట్లాడు ఇది ఈ వాక్యము రక్షణకు హేతువైనదని కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన మనం చదువు అపోజిషన్ పౌలు రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన మాట మాట్లాడుతాం చదువుకుందాం సువార్తను గూర్చిన సిగ్గుపడవాను కాను ఎలయనగా నమ్ము ప్రతి వానికి మొదట యూదునికి రక్షణ కలుగు చేయడం అది దేవునికి శక్తి అయ్యి దేవునికి స్తోత్రం నాలేలుయ కాబట్టి ఈ వాక్యం ప్రియ నా సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ వాక్యం విషయం సిగ్గుపడవద్దు నువ్వు ఒకవేళ నువ్వు సాక్షి చెప్పాలి సిగ్గుపడవద్దు ఇది ఒక సందర్భానుసారంగా లేఖన చెప్పాల్సిన సందర్భం వచ్చి సిగ్గుపడవద్దు కనుక ఈ వేదములు అందరికి కూడా ఇది రక్షణ హేతువైనది ఇది కనుక రక్షకుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ సమయంలో నీతో ప్రత్యేకం దేవుడు మాట్లాడుతూ ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు కనుక ఈ హేతు అయిన వాక్యం సిగ్గుపడుతుంది వాక్యం అంటే ఎవరు ప్రభువే వాక్యము దేవుని వాక్యం మాట్లాడతాను చెప్పాలి సిగ్గుపడుతున్నావేమో ఒప్పు కూడా సిగ్గుపడుతున్నావేమో లేదు ఇప్పుడు కూడా కప్పుకోవద్దు దేవుని సముఖంలో ఏదైనా సరే నువ్వు విప్పి స్వేచ్ఛగా మాట్లాడు అదే దేవుడు మాట్లాడు మన ప్రభు స్వేచ్ఛనిచ్చారు నీకు స్వతంత్రం ఇచ్చారు కనుక ఈ సమయంలో ప్రభు మాట ఈ శక్తి గల వాక్యం ఉదయం తాగుతున్నప్పుడు నీ జీవితంలో మార్పు పొందుకుంటావా పొందుకుంటే దేవుడు మాట ఈ రక్షణ హేతు మీద అపోజ పౌరుధర ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఎలాగుంది నీ ఆత్మీయ స్థితి రక్షణకి సమీపం ఉన్నట్లుగా వస్తున్నావు కానీ అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నావేమో లేదు దేవుడు మాట్లాడు వెనక్కి వెళ్ళొద్దు ముందుకు రా ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు రా ఒకళ్ళు ఒకటి వెళ్ళలేవు ప్రభు నేను నన్ను ప్రభు భరోసా ఇస్తున్నారు నా కుమారుడు ప్రభు పిలుస్తున్నారు నేను పేరు పిలిపించింది దేవుడు దర్శనం ద్వారా కళల ద్వారా దైవ సేవకుల ద్వారా దేవుడు ప్రత్యేకం పేరేపించి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీతో మాట్లాడుతున్నావు నీ స్థితి ఎలాగ ఉన్నది ఆ పని ఉంది మళ్ళీ వస్తాను అయ్యారు మళ్ళీ వస్తానే మళ్ళీ వస్తాను తర్వాత వస్తా మళ్ళీ కనబడదు అనుకుంటున్నావేమో లేదు లేదు దేవుడు అప్పుడు పిలిచాడు అయితే సమయం అనేది లేదు దేవుడు పిలిచాడు రక్షణ గీతమైంది నువ్వు మర్చిపోతున్నావేమో లేదు లేదు ఎప్పుడు కూడా అలా మర్చిపోవద్దు మర్చిపోవద్దు ఒక రోజున ఒక హైదరాబాద్ పట్టణం ఒక సంఘటన జరిగింది ఒక దైవజనుడు లేఖన భాగం సందేశం వచ్చిన తర్వాత ఒక యవనస్తులు కొడుకులు నేడే రక్షణ దినమని హిబ్బి రాసిన పత్రిక రెండవ ఆ మధ్యలో మాట్లాడుతున్న మూడో చదువుతున్నప్పుడు ఆయన చదివి చెప్పిన తర్వాత ఆ సందేశం విని ఆ యొక్క వెళ్ళిపోతూ ఒక యవనస్తులు రాసుకుని తన బైబుల్ రాజేంటని నేను రేపు రక్షణ పొందుతాను రాసుకుంది ఆ సహోదరి గమనించండి ఆ సహోదరి నేను రేపు రక్షణ పొందుతాను అనుకుంది ఆయన చెప్పాడు నేడే రక్షణ దినం దైవజనుడు చెబితే నిర్లక్ష్యంగా ఆ బైబుల్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది రేపు రక్షణ పొందుతాను చెప్పి బైబుల్లో రాసుకుంది నేను రేపు రక్షణ పొందుతానని చెప్పి అలా నడుచుకుంటూ వస్తూ వస్తూ వస్తూనే అకస్మాత్గా రోడ్డు యాక్సిడెంట్ అయింది అక్కడే చనిపోయింది అదే స్పాట్లు ప్రియ సహోదరుడు సహోదరు గమనించండి సేవకుని కూడా ప్రయాసాలు భారం ప్రయాసపడుతున్నారు నేను వెంటాడుతున్నారు నీతో మాటి మాటికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడదు అమ్మా ఎలా అయ్యా ఎలా ఉన్నావు అని సేవకులు మాట్లాడదు ఒక నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాయేమో వద్దు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు దయచేసి కనుక ఈ రక్షణ హేతువుని వాక్యాన్
దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభునితో మాట్లాడుతున్నాడు కనుక దేవుడిని ప్రత్యేకించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజున ఆనాడు పేదరు వచ్చి ప్రసంగ వారు ప్రశ్న వేసుకున్నారు ఈ మాటలు నువ్వు ప్రశ్న వేసుకుంటావా వేసుకుని నీకు మేలు జరుగుతుందని దేవుడు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఖచ్చితంగా మేలు జరుగుతుంది కనుక ఈ వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆనాడు మూడు వేల మంది మాటలా మూడు వేల మంది ప్రసా వెళ్ళి సంఘంలో చేర్చబడ్డారు బాప్తం తీసి కనబడుతుంది దేవుని వాక్యంలో నీ స్థితి ఏమిటి ఒకవేళ నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నా రేపు తీసుకుంటా వచ్చే సంవత్సరం తీసుకుంటారు బాప్తిస్తాం వచ్చే సంవత్సరం ఉంటుందో లేదో తీరు దేవుని అక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు వస్తుంది తెలియదు రేపు ఇప్పుడు తర్వాత తీసుకుంటా వచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటా లేకపోతే నెక్స్ట్ మంత్ తీసుకుంటా అని నెల నెల సంవత్సరం పెండింగ్ పెడుతున్నావు దయచేసి అలా పెండింగ్ పెట్టవద్దు నీ సేవకుడు ఎంతో ప్రేమించి నిన్ను ప్రేమించి నీతో చక్కగా ఆయన ప్రేమ గల మాటలు మాట్లాడుతూ ఇలా ఇలా ఉండండి ఇలా చేయండి ప్రభు సేవకుడు రండి రక్షణ పొంది ప్రభు సేవకుడు భారంతో చెబుతుంటే రేపు తర్వాత అంకుల తర్వాత లేకుంటే అయ్యగారు తర్వాత అని అంటున్నావేమో రేపు అనేది మానవుడి జీవితం లేదు రేపు అనేది లేదు కనుక మనము నిన్నటి వారిమే యోబు చక్కగా మాట్లాడతాడు మనము నిన్నటి వారిమే అని యోబు యోబు భక్తులు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు రేపు అని ఎలా చెబుతున్నావు కనుక మనము నిన్నటి వారిమే కనుక రేపు అనేది ప్రశ్న అనుకుంటాం కానీ జరుగుతుందా నిన్న ఏం జరిగింది ఈరోజు చెబుతావు కానీ ఈరోజు రేపు చెబుతావు అంటే రేపు ఏంటి నిన్న ఎలా జరిగింది చెబుతావు తర్వాత రేపు ఏం జరుగుతుంది చెప్పలేము కనుక అది అది జరగాలి కనుక కనుక జరుగుతున్న దాని జరిగిన దాన్ని నువ్వు చెబుతావు నిన్నటి దాన్ని చెబుతాను తర్వాత విషయం నువ్వు చెప్పలేవు అదే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కనుక సమయం ఉంది అనుకున్న సమయం లేదు అని దేవుడు ఈ లేఖనం ద్వారా తెలియచేస్తున్నాడు కనుక ఈ వాక్యం గృత్సబడుతున్నప్పుడు గృత్సబడుతున్నప్పుడు ఇది నా కొరకైనా తీసుకుంటే నీ జీవితం బాగైపోతుంది ఖచ్చితంగా ఎన్నోసార్లు ఈ వాటిలో వినొచ్చు బహుశా ఒకవేళ సేవకుడు చాలాసార్లు మీ దైవజన చెప్పుండి వచ్చాం బహుశా వినుంటావు నువ్వు విన్న తర్వాత ఆ సరిలు అనుకున్న లేదు ఇది దేవుడు నీతో ప్రత్యేకించి మాట్లాడుతున్నాడు విషయం గుర్తుపెట్టుకో ప్రత్యేకించి మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు నీతో కనుక రేపు అనేది నీ మానవుని జీవితంలో లేదు ఒకవేళ తెల్లవారితే ఏమవుతుందో తెలియదు బ్రతికుంటామో చనిపోతామో తెలియదు కానీ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సమయాన్ని నువ్వు సద్వినియోగపరచుకోమని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్తే ఎపిసి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చిన చదువుకున్నాం మరియు రక్షణ శిరస్రాణమును దేవుని ఇక్కడ రాయబడుతుంది దేవుని వాక్యం ఆత్మ ఖడ్గము చూసారండి ఈ దీన్ని ధరించుకోవాలి వాక్యం నీ నోరు తెలిస్తే వాక్యము నీ నోరు తెలిస్తే వాక్యం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇదిగో ఓ ఈ సహోదరుడు భలే ఇక్కడ వాక్యం చెప్తున్నారు ఈ సహోదరు ఇట్లా చెప్తున్నారని చెప్పి ఇలాంటి మాటలు నీ జీవితంలో వాళ్ళ సాక్ష్యం పొందుకోవాలి చూసారు ఆత్మ ఖడ్గము కావాలి ఖడ్గము ఖడ్గము యుద్ధాలు చేసే ఖడ్గము కాదు ఆత్మ ఖడ్గము ఈ వాక్యం అనే ఖడ్గము నువ్వు ధరించుకుని ఎక్కడికైనా సరే జయముని సొంతమైపోవును గాక ఐ దేవుని వాక్యం అనగా దేవుడు నీతో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీతో నడుస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు పరుషదాత్మ దేవుడు నీకు ఎటువంటి లోటు పాటు ఉండవు ఒక అపాయం వస్తాం ప్రభు చేయి అలా చాచి నేను ఎత్తిపడతాడు తొంభై ఒకడో కీర్తన ప్రకారంగా ఆయన దూతలు మనం ఎత్తిపడతాడు దేవుని నాకు చక్కగా రాయబడుతుంది కనుక నీ జీవితంలో ఎలాగుంటుంది నీ ఆలోచన ప్రభు అక్కడ చక్కగా మా ఆత్మకటకు ధరించుకో ఈ ఆత్మకటకు ధరించుకుంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు వెళ్తున్న ప్రతి స్థలంలో కూడా విజయం నీ సొంతమైపోతుంది అదే ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఒకవేళ విన్న తర్వాత ఇదిగో ఈ శక్తి వాక్యం శక్తి గల వాక్యం అన్నారు నేను బలహీన ఉన్నాను ప్రభు ఇలాగున్నా నువ్వు విశ్వసిస్తున్నప్పుడు వాక్యం వింటున్నప్పుడు హృదయం హృదయం చేర్చుకున్నప్పుడు నీ బలహీనతలో కూడా యేసుక్రిస్తాములు వెడలిపోవును గాక నువ్వు వాక్యం వింటున్నప్పుడు వాక్య విశ్వ వాక్య దేవుడు విశ్వసించు హృదయంలో చేర్చుకో అయితే ఈ శక్తి గల వాక్యం బలహీనలు బలపరిచేది బలవంతులు చేసేది కనుక ఈ మాటలు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు నీతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నా ప్రభు ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ప్రభు చెప్పుతున్న మాటలు సమాన ప్రభు నీతో ప్రత్యేక ఎందుకు మాట్లాడడం తెలుసా ఆయనకి నువ్వు కావాలి ఎందుకు సంవత్సరాల సంవత్సరం వెనక పెడుతున్నావు వెనక సంవత్సరం గడిచిపోతావని పర్వాలే పర్వాలే అనుకుంటున్నావు కానీ దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు నేను పిలుస్తున్నాడు నేను పిలుస్తు ఒక రోజున లండన్ దేశంలో ఒక ఎమలో సెలాగనే ఒక మ్యూజియానికి వెళ్ళాడు మ్యూజియానికి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తున్నాడు మార్నింగ్ స్టార్టింగ్ టైంలో వెళ్ళాడు టెన్ ఓ క్లాక్ గంటలకు వెళ్ళాడు అక్కడికి వీళ్ళు నిలబడుతున్నప్పుడు అక్కడ ఒక పెద్ద బోర్డు రాస్తుంది అక్కడ యేసుక్రీస్తు ఫోటో వే ఫోటో పెట్టుంది అక్కడ ఆ ఫోటో కింద నేను నీ కొరకు ఎంత చేశాను నువ్వు నా కొరకు ఏం చేస్తావు అని ఆ ప్రశ్న అనేది ఆ వేసి ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆ యవనస్తుడు ఆ పెయింటింగ్ దగ్గర నిలబడిపోయి అలా చూస్తున్నాడు మార్నింగ్ వెళ్ళాడు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మ్యూజియంలోకి వెళ్ళి అలా చూస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు అయితే ఆ చాలా సార్ అక్కడే
అది చూస్తూ అది చూసి అయ్యి ఏడుస్తూ ప్రారంభించాడు పశ్చాత్తాపం పడతాడు తనకు తనే అప్పుడు వరకు తనకు ఏం తెలియదు అయితే అక్కడ పాదాలు ఆ పడిపోయి ఆ ఏడుస్తూ ఏడుస్తున్నాడు అయితే టైం మళ్ళా ఐదు గంటలు అయిపోయింది మ్యూజియం క్లోజ్ చేసే టైం అయిపోయింది అప్పుడు ఆ వాచ్ మంచి అయా అయా అని పిలుస్తున్నాడు వచ్చి కళ్ళు తెలుసుకుని ఏంటి అంటే ఏం చెప్ప తను తను పశ్చాత్తపడి ప్రభుని తన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలేలుయ్య నీ జీవితములు నువ్వు అంగీకరిస్తా నిజమైన పశ్చాత్తాప నీలో కలుగుతుందా అది దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడగా నిజమైన పశ్చాత్తాపం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం నిజమైన పశ్చాత్తం చూద్దాం యశ గ్రంథము అరవై ఆరో అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన చదువుకుందాం యశ గ్రంథం అరవై ఆరో అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన చదువుకుందాం ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడే నా మాట విని అనుకుచుండును వానినే నేను దృష్టించుచున్నాను అని మాట్లాడుతున్నాడు చూసారా కనుక దేవుని దృష్టి నిమిత్త ప్రభు నిమిత్త దృష్టి పెట్టాడు ప్రభు సార్ నువ్వు ప్రార్థన చెప్పు నిజమైన పశ్చాత్తాపం కలిగి నిజమే ప్రభు నేను ఎలా చేసే ఇలాంటి వాడిని ఇలాంటి దాన్ని అని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు చూస్తున్నాడు చూసి నీ పాపంను క్షమించేవాడు ప్రతిఫలం ఇచ్చేవాడు దేవునికి స్తోత్రం కనుక నీ పాపాన్ని ప్రభు ద్వేషించి నిన్ను ప్రేమించాడు నువ్వు కావాలి ఆయనకి నువ్వు కావాలి నువ్వు కావాలి అదే ప్రభు నువ్వు కావాలి ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు కనుక నువ్వు ఆయన అంగీకరిస్తా ఆయన వాక్యం అంగీకరిస్తావా ఆయన్ని చేర్చుకుంటావా ఆయన చేర్చుకుంటే నువ్వు ధన్యుడి విద్ధ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తాను అందుకే యువల ప్రభుత్వం మాట మాట్లాడతా రెండవ అధ్యాయం పదమూడు రోజులు చూస్తే యువల ప్రభుత్వం మాట చెప్పుతున్నాడు అక్కడ చదువుకుంటే దేవుని వాక్యము యువల గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదమూడు రోజులు చదువుకున్నాం ఆయన కరుణావాస్యం గల దేవుడును శాంతమూర్తి మామూలు కృప కాదండి అత్యంత కృప గలవాడు అత్యంత కృప గలవాడు ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడు ఆ కృప గలని దేవుని దగ్గరకు వచ్చావు నువ్వు అత్యంత కృప కలిగిన వాడు ఆయన ఆయన శాంతమూర్తి నీకు శాంతి లేదా నెమ్మది లేదా సమాధానం లేదా ప్రభు దగ్గరికి రా ఆయన శాంతమూర్తి కనుక ఆ శాంతమూర్తి నీకు ఇస్తానని చెప్పాడు ఆయన దగ్గరికి వస్తావా వచ్చావు నువ్వు వింటున్నావా ఆ శాంత చాలామంది మనశ్శాంతి లేక దేశ దిమ్మల దగ్గర చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు మనశ్శాంతి లేక చాలా డబ్బు ఉంటుంది హోదా అన్నీ ఉంటాయి కానీ మనశ్శాంతి మన వారికి దొరకనే దొరకదు ఏంటి తెలుసా ప్రభువును కలిగి ఉన్నటువంటి నీకు మనకు మాత్రమే ఈ ప్రశాంతతను ప్రభు అనుగ్రహించాడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయా కాబట్టి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ ప్రశాంతి ఎక్కడ దొరుకుద్దండి శాంతి ఎక్కడ దొరుకుద్దండి ఏసు నామంలో దొరుకుద్ది ఏసు నామంలో దొరుకుతుంది ఏసు దగ్గరకు వచ్చే ఒక నగేసే దగ్గరకు వచ్చే నువ్వు పొందుకుంటావు అనేది దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది కనుక అది దేవునికి ఇచ్చే అవకాశం జకరే గంధం పన్నెండవ అధ్యాయం పదవ చదువుకుందాం జకరే గంధం పన్నెండు పది చదువుకుందాం రాయబడుతుంది ఆయన అంటాడు కదా ఆ కళ్ళు నుంచి ఆత్మను విజ్ఞాపన చేయి ఆత్మ నేను కుమ్మరింపగా దేవుడు నీకు తెలియదేమో ఒకవేళ అందుకు అప్పుడు పౌరులు చెబుతాడు అక్కడ నీకు ఎలా ప్రార్థన తెలియదు అయితే ఉత్సరింప శక్యం కానీ మూలకున ప్రార్థన ఆయనే మన పక్షంగా విజ్ఞాపన చెప్పే సంపోసం పౌరులు మాట్లాడాడు ఒకవేళ నీకు రాదేమో ఒక దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు అయితే మాట తీసుకుని నిజమే దేవుడు నాతో నా కోసం మాట్లాడాడు ఆనాడు ఆ మూడు రోజులు ప్రశ్న వేసుకుంటే ఒక పేదరు ప్రసంగం విన్నప్పుడు ఈ మాట నీ జీవితంలో కూడా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఈ వాక్యం గుర్చబడింది పాపచం తొలగించి వేసుకో శక్తి గల వాక్యము దేవుడు నీతో మాట్లాడాడు ఈ బలమైన వాక్యం తాగుతున్నప్పుడు నిజమైనటువంటి ఆ పశ్చాత్తాపం నీలో కలిగినప్పుడు నేను హత్తుకునే దేవుడు నేను హత్తుకొని నిన్ను కౌగులించుకొని నిన్ను ఆశ్రయించే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎస్సయ్య నిజంగా దేవుడు నీ కోసం ప్రభు ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఈ లోకాన్ని ప్రేమించి ప్రతి ఒక్కరు ప్రేమించి ప్రభు నీ కొరకు నా కొరకు భూమి మీదకి వచ్చారు ఈ వాక్యం గృచ్చబడే విషయం అంశంలో మనం ఆలోచన చేస్తే పాపచంతనక ఫలితం ఎలాగో ఉంటుంది బాధాకరమైనదని మాట్లాడుతున్నాడు రెండవ విషయంలో మనం చూస్తున్నాం శక్తి గల వాక్యం మనం తాకుతున్నప్పుడు ఆ వాక్యం ఒక్కొక్క రీతి ఒక్కొక్క మాట మాట్లాడుతూ వచ్చింది కనుక ఇన్ని మాటలు దేవునితో మాట్లాడు ఈ విషయం నువ్వు ఆలోచన చేసి కొంచెం ముందుకు వెళితే నిజంగా ఆత్మీయ నువ్వు ఒరిదిల్లుతా అనేది మాత్రం వాస్తవం ఇది నా కొరకు ఏం తీసుకో ఇప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ నీతో స్పష్టంగా సూటిగా మాట్లాడాడు ఇది నాకు కాదు అనుకుంటా కాదు అని అనుకున్నావు నీ జీవితం నీ ఎప్పుడు లైఫ్లో మేలు పొందలేవు అని దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు దేవుడు నీతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడే సహోదరుల సహోదరి కాబట్టి ఈ గృచ్చబడిన వాక్యం నా కొరకు ఏం తీసుకో నీ జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదములు మేలు నువ్వు పొందుకొనను గాక ఆమెన్ 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 ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడవు మహోన్నతుడవైన మా పరమ తండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభువ మీ ఘనమైన దివ్యనామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి మీ దాసుణ్ణి మీరు నిలువబెట్టుకుని మీరు తెలియచేసిన లేఖన భాగాల్ని బట్టి మీ
వాక్యము గుచ్చబడినప్పుడు వారు పేతురు వద్దకు వెళ్ళి మేము ఏమి చేయవలెను అని అపోస్తలుణ్ణి వివరణ అరిగినట్టు మేము చూస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆ వాక్యము మా వద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆ వాక్యము మా హృదయాల్లో క్రియ చేసినప్పుడు మేము ఆ వాక్యానికి అనుగుణంగా లోబడి ఆ వాక్యం చెప్పినట్లు నడుచుకున్నప్పుడు మాకు ఆశీర్వాదమని మీ దాసుడి ద్వారా మీరు తెలియజేశారు నాయన మా హృదయాల్లో విత్తబడిన ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి ఈ వాక్యము మాలో ఫలించులాగున నడుచుకునున్నట్లు మీరే మాకు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాం హృదయంలో విత్తిన వాక్యాన్ని అపవాదికి అప్పగించుకోకుండా తండ్రి నాయన ఓపికగా ఫలించేటువంటి భాగ్యాన్ని మాకందరికీ దయచేయమని యేసు క్రీస్తు వారి సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుని పొందుకుని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడుచున్నారు అని నా మటుకు నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఇంకను మీరు యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి దైవదీయలను పొందవలసిందిగా కోరుచూ ఉన్నాం ఇంకను మీరు వీక్షించి దైవదీయలను పొందాలి అంటే ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతిరోజు మీ కొరకు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు అదేవిధంగా ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక అందరూ వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందండి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో లేదంటే వాక్య ధ్యానంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే సహోదరులు మీతో మాట్లాడతారు వీటిని మీరు గమనించండి ఇంకా వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందండి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ Come